இன்றைக்கி வ்ளாகு மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க டிஃபன் பாக்ஸு லன்ச் பாக்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு அமைச்சிடுறேங்க இது வந்து ஒரு பச்சையை அரைச்சி ஊற்ற போகிற ஒரு மோர் குழம்புக்காக வெண்டைக்காய் வந்து வதங்கிட்டுருக்குது இது வந்து ரசத்துக்கானதெல்லாம் இங்கே வெந்துட்டுருக்குங்க தக்காளி உப்பு புளி மூணும் கூடவே வந்துட்டு அரிசியும் அடுப்பில் வச்சாச்சு இதெல்லாம் வந்து லன்ச் ப்ரிப்ரேஷனுங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலும் பூரிக்கு வந்துட்டு மாவு லைட்டாக பசிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து உருளைக்கிழங்கும் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து ஆற வச்சுட்டு தான் இந்த பிளேட்டில் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து சும்மா ஜஸ்ட்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதை ஆகி போயிடும் பூரி போடுறதுக்கு அதுக்குள்ளே ரொம்ப பெசிட்டோம் அப்படின்னா பூரி கல் மாதிரி ஆயிருங்க சாப்பிட்றக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஆனால் அந்த டைமில் பெசஞ்சு டைட் பண்ணி போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த மோர் குழம்புக்கு தோதாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு வத்தல் மாதிரி இந்த வெண்டைக்காயை பொறிக்க போகிறாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு இந்த மாதிரி பெரிய சைஸாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஆறு ஏழு வெண்டைக்காய் இருந்தாலே ரெண்டு பேர்த்துக்கு போதுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோர் குழம்புக்கானதெல்லாம் ஊற வச்சுருக்கேங்க ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமாக ஊறுது இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அரிசி ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வர மல்லி அரை ஸ்பூன் சீரகம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது கூடவே ஒரு மூணு பனி பூண்டு அதே அளவுக்கு இஞ்சி ரெண்டு வர மிளகா இதெல்லாமே வந்துட்டு காலை ஒரு அஞ்சரை மணிக்கே ஊற போட்டாச்சுங்க இப்போ டைம் கரெக்டாக ஆறு ஐம்பதாச்சு இந்த பவுடர் இந்த ஊற வச்சது கூடவே ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டு நல்ல மைய அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க இது வந்து மூணுலேருந்து நாலு பேர்த்துக்கு ஒரு நேரத்துக்கு சாப்பிட்றக்கு தாராளமாக இருக்குது இந்த குழம்பு இந்த அளவு குவான்டிட்டி நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு குழம்பு வரும் கொஞ்சம் தண்ணி நிறையாவே சேர்த்துட்டு நல்லா வேக ஒன்றுங்கன்னா இல்லை பருப்பு அரிசி எல்லாமே நல்லா கெட்டி கொடுக்குற சாமானமாக இருக்கிறதுனால வேகறக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றுனா தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ரெண்டு டம்ளருக்கு மேலேயே வந்துட்டு தண்ணி சேர்த்து இது வேக விட்டுடலாங்க வேகும்போது இன்னொரு அரை டம்ளர் தண்ணி மாதிரி குறைஞ்சிரும் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பூரி மசாலுக்கு கொஞ்சமாக குழம்பு தாளிப்புக்கு ரசமுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து வெங்காயம் தொலைக்க போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கட் பண்ணுறக்கு இந்த வெண்டைக்காய்க்கு ஒரு மிக்சிங் கொடுத்துடலாம் அஞ்சே அஞ்சு பொருள் தாங்க ரொம்ப ஈஸி வெண்டைக்காய் கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் மிளகா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா காஷ்மீரி சில்லி தூள்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சமே அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் மாதிரி அது கூட கரம் மசாலாலும் ஓகே சிக்கன் மசாலாலும் ஓகே மட்டன் மசால் தூள் உங்களுக்கு என்ன அவைலபிளாக இருக்குதோ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஸ்பூன் கூடவே கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் இவ்வளோ தாங்க மொத்த இன்க்ரீடியன்ட்டே இதை வந்து லேசாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா போதுங்க இன்னும் ஒரு டைம் சொல்கிறேன் இதில் வந்து உப்பு மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு என்ன பொடி அவைலபிளாக இருக்குதோ அது கூடவே கடலை மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இவ்வளோ மட்டும்தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு இதை எண்ணெயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இதை பொறிச்சு எடுத்துட்டோம்னா போதும் நல்லா உங்களுக்கு கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி தூளே சேர்த்துக்கோங்க இந்த அளவு பிரசிட்டாலே போதுங்க இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வரும் இது என்ன வலுவழுப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக மைதாமாக சேர்க்காதீங்க டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு மேக்ஸிமம் வெந்துட்டுருக்குது ரைஸும் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதை வந்து பூரி மசாலுக்கானதாக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேங்க இதை வந்து நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பூரி மசாலா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஹோம் ஸ்டைல் பூரி மசால் எப்படி செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக இது வந்து கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தாங்க ஆனால் இது வந்து கடையில் சாப்பிட்ற அந்த ஃபீல் நம்மளுக்கு நல்லா கொடுக்கும் தாளிப்பு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தாங்க எண்ணெய் கடுகு கடலைப்பருப்பு இஞ்சி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும் கூடவே பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டுட்டு கண்ணாடி பதத்துக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் வெங்காயம் சாஃப்டானால் போதுங்க அது வரைக்கும் நட்டு நல்லா வேக விட்டுடலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகணும் அப்படின்னா லைட்டாக உப்பு தூவிக்கோங்க இந்த மாதிரி பூரி மசாலா செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து
நைட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் கம்மி பண்ணி ஒர்க்கலோட கம்மி பண்ணிக்கோங்க குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கொதி வந்துருச்சுங்க அதுக்கான தாளிப்பும் ஃபஸ்ட்டு சைட் பை சைட் நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரியே தாராளமாக தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுங்க தேங்காய் எண்ணெய் தான் அந்த தாளிப்புக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த பச்சையை அரைச்சி ஊற்றுற இந்த வெங்காயத்துக்கு இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வாசத்துக்கு உங்களுக்கு சாப்பிட்றக்கே வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கால் ஸ்பூன் மாதிரி கடு கடுகு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலாம் சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட வந்துட்டு வரமிளங்காயும் நான் வந்து வெங்காயமும் சேர்த்துக்கிறேன் அது ரெண்டும் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை குழம்பு அடி பிடிக்காமல் இந்த ஸ்டேஜுக்கு மேலே ரொம்ப அடி பிடிச்சிடும் ஸோ மோர் ஆட் பண்ணிவிட்டு லேஸாக ஒரு கொதி வர வரைக்கும் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த குழம்புக்கு உப்பு சேர்த்துக்கல எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஒரே டைமாக சேர்த்துக்கலாம் மோர் குழம்பு நீங்கள் எப்படி வச்சிங்கனாலும் சூப்பராக வந்துடுங்க ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து உப்பு ரெண்டு டைமாக பிரித்து போட்டிங்கன்னா உப்பு கொஞ்சம் எப்போவுமே அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறக்கு லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக மோர் ஊற்றிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் தாளிப்பு முள்ள கொட்டிட்டு மறுபடியும் ஒரு கொதி வர அளவுக்கு மட்டும் விட்டுடலாம் மோர் ஊற்றிட்டு ரொம்ப தலைப்புலன்னு கொதிக்கிடுவாங்க நல்ல சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அரை நிமிஷம் போல் மட்டும் கொதிக்க விட்டால் போதும் கடுகு கொஞ்சம் மேலே மிதந்துட்டு இருந்தால் தாங்க இந்த மோர் குழம்புக்கு டேஸ்ட்டே அதிகம் இந்த வெண்டைக்காய் பதிலாக நீங்கள் வந்து சுரக்காய் இல்லை தண்ணிக்காய் இன்னும் இருந்தாலும் சரி ஒரு வெள்ளரிக்காய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ பூரி மசாலா கணது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக உப்பு அதே டைமில் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா மசிச்சுட்டு அது தண்ணியோடு சேர்த்து ஊற்றிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணி மாதிரி இருந்தாலுமே நம்ம செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நல்ல கெட்டியாயிருங்க உங்களுக்கு சாப்பிட்றக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு அதை ஒரு கொதி விட்டுற போகிறேன் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த குட்டி வடை சட்டியில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேங்க அந்த வெண்டைக்காய் பொறிக்கிறக்காக திருப்பி அந்த எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணுறக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது வெண்டைக்காய் பாவக்காயெல்லாம் பொறிச்சிட்டோம்னா அந்த எண்ணெய் தான் வச்சுருக்கேங்க ஸோ அந்த எண்ணெய் இல்லை அதுக்கான தான் கம்மியாக எண்ணெய் வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் போட்டு விட்ருங்க எண்ணெய் சூடாகாமல் போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் உறிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சிட்டிங்கன்னா கரிஞ்சு தான் போகும் நல்லா இருக்காது எண்ணெய் நல்லா சூடாகும்போது உள்ளே போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா முருகிற அளவுக்கு விட்ருங்க பூரி மசாலுக்கான ஒரு கால் தக்காளி பழங்க கடலை மாவு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்குக்கு இந்த அளவு கடலை மாவு ஊற்றிக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் மறுபடியும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கடலமாக ஊற்றுனேமே பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கெட்டி ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா க்ரீமியாக வெண்டைக்காய் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க எப்படி க்ரிஸ்பியாக இருக்குன்னு பாருங்களேன் மேக்ஸிமம் ஒர்க்கு முடிஞ்சது டிஃபன் பாக்ஸ்க்கான பூரி மட்டும் இப்போ பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஃபைனல் டச்சாக ரசம் மட்டும் குதிச்சிட்டு இருக்குதுங்க டைம் கரெக்டாக ஏழு முப்பத்தி அஞ்சாச்சு எல்லாமே டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் ஆர வச்சு பேக் பண்ணியாச்சுங்க லன்ச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்பாடன்னு வீட்டில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் கிளப்பின அப்புறமா கொஞ்சம் அந்த ஆல்மோஸ்ட் இந்த கிச்சனை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எனக்கான பூரியும் போட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தான் இன்னைக்கு க்ளீனிங் ஒர்க்கு பண்ண போகிறாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் கஞ்சி வந்து நேற்று செஞ்சுருந்தேங்க ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் தேங்காய் பால் நிறையவே எடுத்துருந்தேன் இன்றைக்கி வந்து தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது வந்து இந்த அவக்கிடுவாங்க இது ரெண்டு மூணு நாளாக பழுக்கவே இல்லை அப்படியே இருந்துச்சு ஒரு கவரில் போட்டுட்டு வச்சுருந்தேன் இன்றைக்கி சூப்பராக பழுத்துருக்குது மேபி இந்த விளாக் வந்து ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈவினிங் இந்த ஷே மில்க் ஷேக் போட்டு காமிக்கிறேன் எனக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் சூடாக ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்குங்க சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க டைம் வந்து இப்போ ஒரு எட்டரை மணி ஆச்சு இப்போ க்ளீனிங்கு வந்தாச்சுங்க பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் இந்த மாதிரி க்ளீனிங் மட்டும் ஃபஸ்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல வெயில் குயிக் க்ளீனிங்காக ஒரு கார்னர்லேருந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டு வர போகிறேங்க இந்த பெட் ஸ்ப்ரெட் எங்கே வாங்கினேன்ன
பாகிஸ்தானி ஷாப்பில் வாங்கினேங்க நல்லா திக் பெட் ஸ்ப்ரெட்டு இந்த பெட் ஸ்ப்ரெட் போட்டுட்டேன்னு வைங்களேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் கொஞ்சம் தான் நான் வந்து பெட் ஸ்ப்ரெட்டே மாற்றுவேன் அந்தளவுக்கு நல்லா நீட்டாகவே இருக்கும் அது ஹாலுக்கு அப்படியே போகலாங்க சிரிசாக கால் வைக்கிறக்கே இடம் இல்லை அவ்வளோ பயமாக இருக்குது எனக்கு பார்க்குறக்கு நேற்று ஒரு நாள் குட்டி பையன் வீட்டில் இருந்தாங்க அழி சாட்டியும் பண்ணி வச்சுருக்கான் எடுத்து வச்சோம்னாலும் கோவம் வந்துடும் காஃபி டம்னாலேருந்து எல்லாம் உள்ளேயே கிடக்குது பாருங்களேன் ஹால் வந்து சீரியஸாக ரொம்ப 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 மெஸ்ஸியாக இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணிடுவேங்க அது கொஞ்சமாக சாமான் இருந்துச்சுனா தான் அப்படியே போட்டு வச்சுட்டு பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பேன் ஃபுல் டே பிரிஸ்காக இருப்பீங்களான்னு கண்டிப்பாக கேட்பீங்க ஃபுல் டே வந்து பிரிஸ்காக இருக்கிறது பெருசு கிடையாதுங்க எப்படின்னா ஒரு காலையில் நைன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுலேருந்து எல்லா கிளீனிங் ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் கிச்சன் கூட நம்ம போக மாட்டோம் அந்த ஏரியா க்ளோஸ்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கான ஒர்க் ஒர்க் எதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அந்த குட்டி குழந்தைங்க வச்சுருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலையில் ஒரு டைமுக்குள்ளே ஒரு ஒம்பது மணிக்குள்ளே எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் அந்த குழந்தை எழுந்திரிக்கும் போது நீங்களும் எழுந்திரிச்சிக்கலாம் தூங்கும்போது தூங்கிக்கலாம் விளையாடும் போது விளையாண்டுக்கலாம் ஸோ காலையில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு காலையில் ஓடுற மாதிரி வேலை எந்த டைம்லேயும் ஓடாதுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு கால் மணி நேரம் தான் இருக்கும் இந்த ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ பெட்ரூமை க்ளீனு கிச்சன் க்ளீனு பாத்திரம் தொலைக்கணும் ஃபுல் ஒர்க்கும் முடிஞ்சது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன வேலை இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சில டைமில் இதே ரொட்டீனான்ட்டு எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குங்க அந்த மாதிரி டைமில் காலையிலே ஒன் பாட் ரைஸ் வச்சு வச்சுருவேன் காலையில் மதியானம் எல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உட்காந்து வெட்டியாக டிவியோ ஃபோனோ பார்த்துட்டு ஃபுல் டே ஒன் டே விட்டுருவேங்க ஃப்ரீயாக போயிடுச்சுன்னு வைங்களே நெக்ஸ்ட் நம்மளே நல்ல ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவோம் இது நான் யூஸ் நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற டிப்புங்க ரொம்ப போர் அடிக்கிற டைமில் நீங்களும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்த அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் போட்டுவிட்டு போயிட்டேன் ஸோ கிச்சனில் மேக்ஸிமம் எல்லா ஒர்க்குமே எனக்கு நைன்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சதுங்க சாப்பிட்றக்கு மட்டும் தான் வேலை எனக்கு கொஞ்சம் இது நேற்று துவைச்ச துணிங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ரவுண்டு வாஷிங் ஓடிட்டு இருக்கு வந்து காய போடணும் அதெல்லாம் வந்து அயனிங் போகணுங்க ஸோ துணி எடுத்துட்டு வாஷிங் ஓடிச்சான்னு பார்த்துட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து லாஸ்ட் நேற்றே உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி ஒரு ரெண்டே ரெண்டு இலங்கை குழந்தோட கொழந்தை வச்சிங்க இப்போ நல்லா ஹைட் ஆகிடுச்சிது சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பேக் டு த கிச்சன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒம்பதும் பத்து ஆகிடுச்சுங்க நார்மலாக நான் சாப்பிட்றக்கு முன்னாடி இந்த கழுவுற வேலை எல்லாம் முடிச்சு வச்சுட்டு வெளில வந்துடுவேன் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிட்லான்னு தோணுச்சு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி போயிடுச்சுங்க இப்போ தான் வந்து கழுவிட்டே இருக்கேன் காலையில் குட்டி பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினி இட்லி நெய் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாச்சுங்க அவ்வளோதான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஹேர் கேர் கூட பண்ணலான்ட்டுருக்குறேன் இன்றைக்கி காலையிலே அதுதான் பிளானுங்க அதுக்காக தான் அந்த தேங்காய் பாலே எடுத்து வச்சேன் அடுப்பையும் ஒரு தொட தொடச்சிட்டேன் அப்படின்னா நைட்டு வந்து டக்குன்னு தோசை ஒர்க்கு தாங்க போட்டுடலாம் சட்னி அரைச்சி தோசை தான் எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சுங்க இப்போ அந்த முடிக்கு கொஞ்சம் பராமரிப்புகளை பண்ணிட வேண்டியது தான் ஒரு அரை மணி நேரமாக அது ஊறணுங்க பார்த்தா நல்லா இருக்கும் இந்த தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பால் தேய்க்கிறது பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசாஜ் பண்ணி தேய்க்கிறேங்க ஊத்தோத்த கீழே வரும் பட் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பழகிட்டிங்கன்னா சிந்த சிந்த அழுங்காமல் தேய்ச்சிக்கலாம் ஒடுகு தொல்லை இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த தேங்காய் பால் அடிக்கடி தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த அரிப்பு சுத்தமாகவே இருக்காதுங்க சீக்கிரமாக ஒரு ரெண்டு மூணு வாஷ்லேயே போயிடும் கொணை முடிக்கும் கூட நல்லா தேய்க்கணுங்க இந்த தேங்காய் பால் நல்லா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பிளிட்டன்ஸ் எல்லாம் வரவே வராது நல்லா சாஃப்டாக இருக்க முடி உங்களுக்கு இழுத்து பார்த்தீங்கன்னே தெரியுங்க உங்களுக்கே அந்த ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிறக்கும் திக் ஹேருக்கும் வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் ஸோ அப்படியே இந்த முடிச்சு போட்டுட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஊற்றி தேய்ச்சிட்டு போகிறேன் லேசாக காஞ்சிருச்சுன்னா சுத்தமாக வடியவே வடியாதுங்க அப்படியே நல்லா கெட்டியாகி நின்றுக்கும் ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு நார்மலாக குளிச்சிட வேண்டியதுதாங்க இவ்வளோதான் என்னோடய ஹேர் கேர் இன்றைக்கி ஃபேஸ்க்கும் அவ்வளோதான் கேருங்க ஸோ இந்த விலாங் இதோட முடியுதுங்க இன்னொரு விளாக்கில் மீட் பண